ठीक है ठीक है इट इज रिकॉर्डिंग ओके Can you see my screen, Manohar? Yes, sir. Okay. How can I go back to that? How can I go back to that screen, Manohar? Uh, escape can... help you. Sir. Huh? Escape. Sir. Escape. No, it is not working with escape. I think if I see here, then I cannot see that panel. Uh, actually, I'm also using uh, Zoom, like for the first time. Yeah. I'm not using. Okay. Anyway, so how many participants joined? Seventeen. So I think we can start. It is already three five. So last class yesterday, we were discussing at this point. Encryption and decryption. So, what are the security requirements that we have identified? First thing is that uh, if correctness requirement, if everything is correct, that means if correct encryption and decryption algorithms have been used, uh, the keys used during encryption and decryption are correct, and no bit of the ciphertext has been modified during its transmission, then the decryption should produce the same plain text which was used in the encryption uh, this is the correctness requirement and the security requirements of that as i have discussed yesterday that uh, the attacker should not be able to guess a single bit of the plain text with any significant probability and also the attacker should not be able to guess any single bit of the keys from the uh, uh, data it avails, maybe the only one cipher text, maybe pairs of plain text and cipher text, etc., with any significant probability. Up to this point, we have already discussed. There may be another security requirements also, which uh, we call indistinguishability. So, what do we mean by indistinguishability? Meaning, uh, suppose uh, mm, the same plain text is being encrypted multiple times. The same plain text getting encrypted multiple times. And suppose the cipher texts are produced C1, C2, C3 from the same plain text. Now, if all the cipher texts are different, uh, sorry, if all the cipher texts are generated same using the same plain text and same key, then uh, that might uh, be a little bit insecure than if we can produce a different cipher text from the same plain text every time. Why it is so? For example, uh, someone, the attacker has recorded the cipher text and later uh, came to know the corresponding plain text. Somehow he uh, comes to know about the corresponding plain text. So next time, whenever I send that plain text, uh, encrypted, then he automatically gets the plain text because the cipher text remains the same. Uh, but if every time the cipher text is different, then even if uh, once he gets the plain text for, for one particular cipher text, in future you will not be able to understand that uh, this is the same plain text or not. If uh, you face any doubt, then please ask me questions that I could not get this part. Okay. So 
a perfect security requirement would be that the cipher text generated from the same plain text should be indistinguishable or in other words given uh, a, a cipher text and two plain texts suppose the two i am giving two plain text suppose p1 and p2 and there is a cipher text c then the adversary should not be able to detect that the cipher text uh, has been generated from p1 or p2 meaning this is a different type of requirement i think you can understand we are not saying that the adversary should not be able to get the plain text calculate the plain text beats from the cipher text rather what we are saying that we are already telling it to the attacker that the cipher text has been generated from either p1 or p2 or you can say m1 or m2 then the task of the adversary is only to uh, detect whether it has been generated from m1 or whether it has been generated from m2 and it should remain difficult even when these two plain text messages m1 and m2 differ only slightly now what what do you mean by differ only slightly how do you quantify this term slightly that means at the extreme case they differ only by one bit okay so making the thing more uh, simpler what i said that we have two messages m1 and m2 Uh, suppose the messages are 128 bits then the first 127 bits are same in both the messages only the last bit is different one is zero suppose another is one so in this and we are telling that the cipher text has been generated either from m1 or from m2 the uh, task of the attacker is to guess whether it has been generated from m1 or m2 then also we require that uh, the probability it 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 should not have any significant advantage of guessing the bit guessing the last bit whether it is zero or one in or in other words whether it is m1 or m2 okay i think all of you have understood this is this requirement is called in this yes. cipher text indistinguishability any question okay now in symmetric encryption the key is the same for encryption and decryption already i have said and for asymmetric encryption what do you do for asymmetric encryption every entity every party whether it is the sender a or receiver b it holds two keys two related keys one yeah. is called the public key and the other one is called the private key public key of a Uh, denoted by p u k a private key of a denoted by p r k of b similarly open down video uh, uh, are you asking any question anybody or please uh, mute your mics please mute your mics if you are not asking any question okay so p u k b and p r k b uh, so every party generates a pair of keys actually as i have said that they are correlated and they are the inverses of each other p u k a and p r k a or p u k b and p r k b they are the inverses of each other so every party generates a pair of keys then the public key it announces publicly to all the participating entities in the network and the private key it keeps with it privately secret okay that is the public key and private key pair now how the public key is announced to all the entities and how the other entities authentically get the public key of the other entities that is another problem but we are assuming somehow there is a mechanism that i can publish my public key authentically to all the other participating entities in the network so we assume that everybody has the public key authentic public key of others so for example i have the public key of all the students Uh, of CLIS, or a student has the public key of the other students, and my my public key with him. So, um, for encryption purpose, the sender uses the public key of the receiver. As you can see, P U K B has been used here uh, for encryption, encrypting the plain text, and for decryption, the corresponding private key. Definitely, if you encrypt with P U K B, then you have to decrypt it using P R K. b the corresponding private key private key of b is used for decryption purpose so this is encryption mechanism uh, in asymmetric cryptography and 
Uh, the, the other technique is digital signature. So in digital signature, uh, the sender uses its own private key. So uh, the signature algorithm, similar to the encryption and decryption algorithms, it takes two inputs, the plain text data and the private key. And it produces something called a signature. As you can see from this, uh, as it has been visualized in this diagram, the size of the signature is much smaller as compared to the size of the plain text. For example, the plain text data can be of uh, megabytes or gigabytes, but the signature size may be of uh, kilobyte, one kilobyte only, even much smaller than that also, maybe. So then what is done that we concatenate, we just attach the signature at the end of the message. And then the message and signature uh, concatenated, it is transmitted through the transmission channel to the verifier, uh, to the receiver. Then the receiver executes the corresponding verification algorithm. The verification algorithm takes two inputs, uh, the message itself and the, its, and the public key, public key of the sender, because the signature has been generated using the private key of the sender. So definitely we have to use the corresponding public key, that means the public key of the uh, sender. Then, uh, uh, sorry, the, the diagram again, I have done a mistake. So uh, it takes actually three inputs, the message, a signature and public key of A, three inputs, this also it takes. And the output is actually binary. It uh, produces either zero or one. It produces a one if the verification is successful and it produces it produces zero if the verification the, the, the verification fails. So the correctness requirement is that if the proper keys are used and nothing has been modified during transmission, then it should always produce one. Otherwise, if either the keys are incorrect or during transmission something has been modified, either the message or the signature has been modified a little bit then it should produce zero. So this is the uh, this is the basic concept of signature verification and encryption decryption. Uh, MAC generation I forgot to draw. So MAC generation is similar to digital signature generation only except that for uh, both uh, this, the algorithms are MAC as I have said that instead of signature and verification here you use one algorithm called MAC. Here also you use another algorithm, the same algorithm called MAC. And uh, here we use the same key because that is a symmetric cryptography technique. So here you use the shared secret key K. Here also we use the shared secret key K. So something called MAC digest. In instead of signature, we call it then MAC digest. So same way the MAC digest is attached with the message. And in the verification, we take the message, the MAC digest, and the shared secret key K. And then it produces one or zero, one if it is successful and zero if it is not successful. So up to this point, uh, do you have any questions? Participants? So can we use a private key of a private key and public key of B also here? Or it is mandatory to use uh, A's only? Uh, for what purpose? This uh, digital signature or encryption? Yes, sir. Sir, uh, in digital part, digital signature, sir. Now one thing you sir, in any note, case, uh, sir, in uh, any case, you, you just notice here in asymmetric cryptography setting for encryption, uh, the sender is using the public key of the receiver, and for digital signature, the sender is using the private key of itself. So, see the difference you are using here the public key uh, at the center side. Whereas in, in uh, digital signature, you are using the private key at the sender side. And second difference is that this is the public key of the receiver. Whereas here you are using the private key of the sender itself. So it is obvious that sender cannot use the private key of the receiver because the private key of the receiver is private to the receiver. Only either you have two options. Either you can use your private key or you can use the public key of the receiver. So this thing, public key of the receiver, we use for encryption purpose. And for uh, signature generation purpose, we use our own, uh, meaning the sender's own private key. Okay. Now, okay. Uh, your question actually will be answered if I go to the next slide. Uh, why are you using these things? 
So let us map the security requirements and the cryptographic techniques. The four basic security requirements that we uh, discussed yesterday, authentication, confidentiality, integrity, and non-reputation. Let us analyze one by one that which of these security requirements can be fulfilled by which of these uh, cryptographic techniques. So let us first discuss uh, encryption, whether it is symmetric encryption or asymmetric encryption. As we discussed yesterday that encryption techniques can ensure definitely confidentiality. This thing we were discussing yesterday that encryption definitely can ensure uh, confidentiality in general, any encryption. Why? Because as you have said that um, without having the correct key, uh, you cannot, meaning if the attacker uh, gets the cipher text from the channel, then it cannot decrypt it and get the plain text because it does not have the decryption key. So, and decryption key or encryption key, they are uh, privately stored by the sender or the receiver. So any attacker cannot get any information, as I have said, that a single bit of the plain text the attacker cannot get, even if he gets the cipher text. So uh, <coughs> this is definitely consistent to the definition of confidentiality. So confidentiality is definitely preserved uh, by uh, in, uh, encryption decryption mechanism, whether it is symmetric encryption or uh, asymmetric encryption in both cases. But uh, last class, I think somebody was saying that it can also ensure authentication, but, but that is not true. It cannot, encryption mechanism cannot ensure uh, either authentication or integrity. Why I'm saying this thing? Because suppose during transmission, the cipher text has been modified. Little bit, the cipher text has been modified. Or suppose the encryption key is incorrect, then what will happen? Something will be transmitted to the receiver and the decryption algorithm will take two inputs, the correct decryption key of the receiver and something, some incorrect input will be given. Incorrect meaning uh, not equal to the desired input will be given to the decryption algorithm, right? Then what the decryption algorithm will uh, produce? what the decryption algorithm will produce. Decryption algorithm will stop and produce nothing or the decryption algorithm will produce something but not maybe the desired output. Which one? Not the desired output. Yes, there's something different. Hmm. Something different. Manohar, can you see who are speaking? Yes, sir. Uh, it is not visible to me, so you please note down who are uh, answering, okay? Yes, sir. Yeah. Uh, so something you said, sorry. Something will yes, be sir, it will produce something, but it will be different the from detail. the original text. Okay, but now uh, think from a practical point of view, how the receiver machine, or if you assume that the receiver is handled by a human being, how the receiver will understand whether he has got the desired uh, output or not. If he knows only, if he already knows the output, what would be the expected output, then why we are communicating? Why the sender is sending something to the receiver? Receiver does not know what the what has been sent or what will be sent by the sender. That's why we are doing the communication. So receiver does not know what uh, this thing output should be produced. So how the receiver can detect whether the, or uh, do you think that it uh -huh. can at all? Yeah, please. Sir, for that, some kind of error correction code can be used like Hamming code. Mm -hmm. No, those are for so, error correction only, no? Yes, sir. Uh, I mean, if we use the Hamming code algorithm or something like that, so if we find that uh, there has been some uh, mistakes in a particular bit, so in that case, we can find that if uh, our message is erroneous or not. No, see, the code what you were uh, attaching with the message, you, you apply the encryption on both or you apply the encryption on the message only and then you calculate the uh, code on the cipher text. Which one? Mm -hmm. Meaning what I said is, you understood my question. No? You were generating some error correction code yes, from the cipher text. Yes, sir or from the plain text and then you were encrypting the whole thing, the error code. Yes, sir, from the cipher text. Uh, from the cipher text, if you do then, then 
then what how can you prevent the attack if the attacker modifies if the attacker see the error correction mechanisms na will not occur in security setting why i am saying error correction and security is different in error correction you have to fight with environment channel not a human being not an attacker but in security setting you have to fight with a human being or an an attacker so where is the difference if um, the channel cannot do anything intentionally it will it will happen accidentally but uh, in attacker is a smart uh, human being or a smart computer so it can calculate and manipulate many things so for example during transmission at the sender side if you calculate the error correction codes etc of the transmit transmitted message and uh, transmit both but the attacker suppose who is uh, uh, suppose here he is a router we call it a man in the middle letter somebody is sitting between the sender and the receiver and he is routing the message so what he will do he will also change the error correction code according yes, to the sir. modified yeah. cipher text he will also change the error correction code okay so normal uh, communication channel will not do that thing because that is a passive entity but attacker he is a smart entity so he will also modify the error correction code so that it matches with the changed cipher text so the error correction mechanisms are not applicable for security purpose okay sir huh. so any 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 other answer so do you think the receiver will be able to detect that something incorrect i have received is there any mechanism see one thing uh, one one point may come to your mind suppose the plain text data is written in english simple english then if you change a single bit of the cipher text the output will be drastically changed meaning the content is a english text but it has been converted into binary string then you have done the cipher text encryption and generated the cipher text now if you change a single bit of the cipher text or the encryption key or the decryption key then the output will be so drastically changed the bits will be randomly um, randomized so that the generated output the probability that it will again be in english text is almost zero but that way you can only detect if the uh, input is a plain text uh, sorry in, input is a english text character but as, as you know that data can be of different types and data can be multimedia data video data audio data image data so everything is not an english text uh, so in general data is binary so in that case there is no way to detect uh, by the receiver that it has been modified so that's why we say that encryption decryption mechanism are not used for authentication or integrity purpose they are used only for confidentiality purpose this is sure that if you do not have the decryption key then you cannot get the get a single bit of the plain text um, uh, with any significant probability so these two things we have understood symmetric encryption asymmetric encryption both can ensure confidentiality but cannot ensure authentication this also we have understood cannot ensure integrity now non repudiation i am coming later now let us come to mac and digital signature since mac i have not drawn here i am coming it later digital signature which of the security requirements can be fulfilled by digital signature so you tell me do you think that uh, and why authentication requirement can be fulfilled by uh, this setup what has been shown in this diagram you may think and then answer can we fulfill the this thing requirement authenticity requirement authenticity requirement says what that the 
receiver should be able to or uh, the receiver uh, needs the assurance that uh, it can be sure about the identity of the sender meaning if the message header says says that i am a the entity a the receiver can be sure that indeed the message has been sent by a only so using this mechanism which has been shown now in the screen do you think that authenticity requirement can be fulfilled yes sir why i think, think yes sir decrypted only using private uh, public key of a can you please be a little bit louder sir because message can be decrypted only with the public key of a ha huh, so not decrypted say verified this is a verification algorithm message is not encrypted here you see that we are transmitting the message in open only that is signature small part we have concatenated to the message and we have said that the verification will be successful if the message or the signature has not been modified and correct private key and correct public keys are used okay then only it will produce a success here now you tell me what you were saying so the verification will be uh, like it will result in the right it will result right if only the public key of a is used which verifies that the message is been sent by a only how hello ha uh, how that is being ensured the signature and message is verified only with the help of like private uh, public key of a otherwise it won't be verified mm -hmm. okay i'm telling you this anyone else can better explain the actually you are right maybe sir. but i am expecting sir. logic which is very much clear sir the public key of every handler has means sir every handler has a different public key so if we have, we has a public key of a then he after decrypting he matches the public key of a means the message coming from public key is coming from a only then only he can able to match the public key uh, okay hmm. so as i have said that we assume that every participating entity in the network has got from somewhere the authentic public key of every other entity in the network that is the assumption so for example as i said that all of you have got my public key authentically from somewhere maybe that triple it authority has distributed this information to you my authentic public key now if you receive a message from me Uh, along with the digital signature and then you use you uh, the public key that you have already got my public key to verify the signature attached to the message and if it is successful then what it uh, implies if it is successful what it what it implies what does it imply it implies that the signature has been generated using my private key only because as i have said that public key and private key are correlated they are the inverses of each other so the verification cannot be successful if you are using puk a the verification is successful that ensures that all the three things the message has not been modified during transmission the signature has not been modified during transmission and also that the corresponding signature has been generated using private key of a only correct private key of a only otherwise this verification cannot be successful so we are sure that uh, this message has been generated message and signature both has been generated by a uh, using private key of a and since the private key of a is only known to the entity a nobody else knows the private key of a so definitely a has generated message and signature here so this way b is becoming sure that the message has been sent by a only so this ensures authenticity next question does it ensure integrity yes sir yes sir 
why the, the signature ensures that the information originated from the uh, originated from the one who has signed and was not altered the logic is same as i have said it uh, just now that whenever the verification is successful it ensures three things the message has not been modified during transmission the signature has not been modified during transmission and uh, the private key has been corresponding the, i mean the signature has been generated using the corresponding private key so the first point i mean said the message has not been modified during transmission so that is the integrity requirement if somebody modifies a single bit of the message or even if it modifies the signature single bit keeping the message intact the verification will fail so that ensures integrity now the next question does it ensure confidentiality this mechanism from the diagram you can see do you think yes, that yes or no no sir yes sir why yes sir no who ever said yes why what is the reason no sir no sir okay. no because you can clearly see from the diagram that the message is getting transmitted openly through the channel so how can it ensure confidentiality we are transmitting openly the message so it is not designed for ensuring confidentiality it is it is not designed for that purpose so these these three things are clear digital signature can ensure authentication can ensure integrity but it cannot ensure uh, confidentiality now coming to the point non repudiation again once again i uh, revise the definition of non repudiation non repudiation meaning when an entity sender sends a message it cannot later deny that it has sent the message it cannot it it should not be able it should not be able to deny that it has sent the message now you tell me encryption mechanism whether it is symmetric encryption or asymmetric encryption uh, one by one let us see symmetric encryption do you think it can ensure non repudiability look into the picture figure carefully and then think do you think it ensures non repudiability no sir it doesn't uh, uh, doesn't Why? ensure non repudiability because sir uh, the key concept uh, is not uh, not here like uh, like public key and private key concept which is which is there in the uh, non symmetric uh, uh, encryption decryption because uh, sir i don't think so in uh, in the encrypted text there is any anything related uh, saying that this text is sent sent from sender a only no the what is the definition of non repudiability non repudiability says the sender yes sender is a it should not be able to deny that the message okay now yes sir here there is a scope of denying it or there is no scope so there is a so scope of denying consider at this picture only this message has been encrypted by using the key k by sender and the cipher text is being transmitted to receiver and the receiver decrypts it that is a different story so in this setup whether a later can deny that it has sent or it has generated the cipher text c or not it has the scope to deny or if it denies then it will be caught someone can prove yes, prove that uh, no 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 it has been generated by it which one is true sir no uh, according to me there is no scope as the same key is used for decrypting so he will not able to uh, not he, able he to deny, deny that deny or he cannot deny which one sir he is he is not able to deny because the same key is used for decryption he was saying he cannot deny right yes sir acha any other student any other answer with logic sir it does not provide repudiation because sir 
uh, both uh, receiver and sender has the same secret key and so there's no way receiver there's no way that receiver can prove that the uh, sender has not sent the, um, that sender has sent the data and i have not sent the data all of you have understood this is the correct answer i think you have understood otherwise you could be ask uh, otherwise uh, he has already explained very good way that there is no way the same key k is being stored by sender and receiver both so there is no way that we can distinguish whether the cipher text has been generated by sender or it has been generated by receiver how can we differentiate if you submit it to some third party suppose to a judge in a court later then how can sender or receiver or anyone in the world can prove that it has been sent generated by sender it might have been generated by sender it might have been generated by receiver also so there is no way that we can prove that sender has generated the cipher text that means sender can deny sender may deny so it does not provide non reportability property i think you have already all of you understood now look into the asymmetric setup now you tell me whether this can provide non reportability property or not i think yes sir why like as in the previous in symmetric key encryption as you told uh, anyone can send the encrypt the message so after some time if uh, someone asked whether you send this message or not so uh, the sender may deny but in the in this case uh, sender is using the public key of b right so if sender a want to encrypt any message then after uh, the sending the message the chances i think uh, very low so that sender, sender can deny sender can deny or cannot deny it cannot deny sir cannot deny that it has gen generated the meaning you can prove that it has been generated by sender a only yes sir not by any other entity c d e f maybe sir uh, other can generate if they have the public key of uh, so uh, then how do you prove that that the cipher text has been generated by a only can you prove it then yes sir it is uh, quite simple because sir uh, here we are ensuring that encryption is done by only public key of the sender and uh, encryption is done by private key of the uh, sender yes, sir, no, sir, no 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 look into the big picture then you tell what are you saying the man encryption is done by the not secured here no no encryption is done by the सेंडर ओनली you cannot prove so the sender may deny so this asymmetric encryption also cannot ensure non reputability property fine now come to signature generation and verification now tell me whether the sender can deny or not sir i think he cannot deny because he, he can't only deny. has the private key he, are, he, he only has the private key of okay. now i think all of you have understood Because if the, if the verification anybody if you submit this message and signature pair to the judge of the court he will also execute the very same verification algorithm which is public he will take the message he will take the signature and he will take the public key of the claimed sender you can say then if the verification is successful that ensures that if the signature indeed has been generated by a only so a cannot deny so non reputability property can be ensured using only a digital signature mac i have not discussed but you can think uh, using this diagram or only uh, mac mac the similar argument can be placed like symmetric encryption because the symmetric key is held by sender and receiver both so even if you uh, generate the mac using the same key then how can you distinguish whether the mac has been generated by a or it has been generated by b 
So for the same reason, MAC also cannot ensure uh, non-reputability property. So only remember this thing, this is very important, that non-reputation property can be ensured only using digital signature. No other cryptographic mechanism can ensure um, this non-reputability property. That's why digital signatures are very, very important. This is like a signature. In physical world also, we sign something. So that is that, that provides Two, two things in the physical world. One is the authenticity and the second is the non-reputability also. Now, if I sign your uh, marks in your copy book letter, I cannot also deny that I have issued these marks to you. And this is authentication for you. You can show somebody that I have got the marks because I have the signature. And in addition, in the digital world, you are also providing integrity by using the digital signature mechanism. Okay, now, Coming to the, um, uh, which one I have left? Only Mac, I think. Mac, uh, so think uh, Mac is something similar to this, only assume that instead of signature and verification, we have the Mac algorithms and symmetry key K and K are used here. So can it ensure confidentiality one by one you answer? Can it uh, uh, ensure confidentiality? Definitely not. Why? Because again, the same thing, the message you are transmitting in open. So it is not for ensuring confidentiality. Does it ensure authenticity? Of course, it ensures authenticity like encryption because B can be sure. B can see the difference between non reputability and authentication is that in case of authentication, only the receiver needs the assurance that the message has been sent by the sender, not any third party in the world. But in case of non-repudiation, anybody in the world should be able to verify whether the sender has sent the message or not. That's why the symmetric encryption or the MAC, these two mechanisms can ensure authentication. Because the receiver, if, if the verification is successful or the decryption upon, uh, sorry, uh, I'm sorry, symmetric encryption cannot ensure authenticity. MAC can ensure authenticity because he knows that the shared secret key K is kept only by him and sender A. So if the verification is successful, meaning the same key K has been used for generating the MAC, sometimes MAC signature is also called, and the K is kept only by sender A. So that ensures authenticity, but it cannot ensure non-reputability, okay? Any question, any doubt? Now look into this table carefully, take, a, take a, some time and then think whether you have understood every cell of the table or not, otherwise you ask me a question. Sir, can I say that if uh, encryption is done by private key of either sender or receiver, then authentication is always ensured? Encryption is done by, what are you saying? Private key, private key. Private key of sender. Yes, sir. either sender or receiver, then no, can no, I say- no, I... no, just wait. Encryption okay. cannot use the private key of the receiver. Only, only receiver has the private key of receiver. Encryption is always done at the sender side. You are doing the encryption before transmitting the message. How can you get the private key of the receiver? You are sending the message to me, suppose. So you will do the encryption and then you will send the cipher text to me. How can you encrypt the message using my private key? My private key is yeah. only private to me. Okay okay, okay, okay. So you have only two options. Either you use your uh, private key or you use my public key. My public key, if you use, then this is the mechanism it has been shown here. Now, what are you saying that you want to use your private key? Right? Yes, sir. Yes. Sir. Now, if you use your private key to encrypt, then what key should be used to decrypt the message? As I have said, that they are inverses of each other. If you use in encryption your private key, then in the de decryption, what key should be used? Public key. Yes. Public key of you, which is known yes, to sir. all. Yes, sir. So anyone can decrypt it. Attacker can also okay, decrypt that... it. So where is the competence? For what purpose then you are doing the encryption? No, no, I'm sir. I'm talking about sir, uh, authentication. Yeah. See, for authentication, huh, that you can say, right, right. Whatever has come to your mind is actually valid. 
you are saying in that uh, aspect that if i do the, if i execute this algorithm encryption with uh, the sender's private key can it ensure yes, sir. Uh, authenticity yeah yes, definitely to true that is in that that can ensure authenticity as well as that can ensure non reputability also oh, yeah yes, exactly sorry exactly same as a digital signature but then okay. the question is why then digital signature has been introduced the difference is that you see and you know, that you cannot see from this figure the cost actually the computation cost of encryption algorithm is much higher than computation cost of signature generation algorithm okay that later in the detail the, you will learn in the cryptography course uh, in details encryption algorithm if you if you take one megabyte one gigabyte file then that is a very time consuming task to encrypt the whole file but in digital signature what we do actually we generate a digest hash digest i think many of you are familiar with hash digest because nowadays first thing that that is used in the blockchain hash digest and second thing even if you are not familiar with blockchain all of you might have downloaded some data like movie big data file from internet or software you have downloaded from internet so when you uh, download some software you might have seen that they give some md5 digest code have you observed some hash digest they also give like uh, md5 yes, sa1 digest uh, these are the standards actually sa1 or md5 digest md5 hash code they give what is that that uh, if you if if your internet connection is faulty and if you have downloaded the software with some bits incorrect then this digest will not match okay uh, the digest that is being uh, displayed in the browser in your internet and the digest that you calculate in your local machine uh, on the di downloaded data will not match so that is only to ensure that you have downloaded the correct software or correct uh, piece of data and uh, the size of the digest is very very small for example the data file can be several uh, gigabytes gbs however the digest can be only 128 bits or 256 bits maximum 1 kilobyte so uh, what signature mechanism does simply you can assume that it first calculates the digest of the plain text digest is something like when we eat something na bahut sare khana kha lete hai to pet mein jaake wo digest hota hai hota hai aur blood mein आता है वो डाइजेस्टेड होके ब्लड में आ जाता है तो जितना हम खाते हैं पूरा तो ब्लड में नहीं आता है ना डाइजेस्टेड होके उसका जितना भी जरूरत है वो आता है सो डाइजेस्ट मीनिंग दैट स्मॉल स्मॉल जिस्ट ऑफ द डेटा यू कैन से बट व्हिच इज प्रोबेबिलिस्टिकली यूनिक फॉर दैट डेटा नाउ वी कैलकुलेट सो एक 2GB 3GB फाइल का 128 बिट्स और 250 बिट्स डाइजेस्ट कैलकुलेट होता है Fair, we encrypt actually. You can assume as if we are encrypting that digest only with the help of the private key of the sender. Did you get the point? Yes, so, sir. So instead of encrypting the entire data file in signature generation, generation, what is basically happening? We 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 encrypt the digest of the data, digest of the data with the help of the sender, uh, private key of the sender. now why with the help of the private key on the sender that you have already answered because that can ensure authenticity and integrity however uh, what you said we could have encrypted the entire file also to ensure uh, this these two things but that would have been time consuming so that's why a separate mechanism has been proposed that is called signature digital signature clear the doubts if still there is any other question you may ask this is the basic concept these are the basic concepts of cryptography now in the cryptography course in more detail you will learn how to implement symmetric encryption algorithm asymmetric mac digital signature verification all those algorithms and there there are different variations many uh, standards available for example Uh, for digital signature, you have RSA digital signature, DPLM digital signature, uh, Elgamal digital signature. Many versions are available. All those will be discussed in the course uh, cryptography. So I think you have understood this thing. Now a small quiz. 
suppose i ask you the question suppose i am interested only in uh, symmetric cryptography ah let me compare between symmetric cryptography and asymmetric cryptography let me compare symmetric cryptography and asymmetric cryptography you can also answer i think some points so far whatever has been discussed please tell me the points difference between symmetric cryptography and asymmetric cryptography some points the same key used for this is a first point that same key is used for symmetric encryption different keys are used for uh, asymmetric encryption second point from this table only you can answer something asymmetric is more secure remember that we are talking about symmetric cryptography not symmetric encryption asymmetric cryptography Sir, only meaning only symmetric cryptography in, in case of let me complete symmetric cryptography meaning symmetric encryption plus mac similarly asymmetric cryptography meaning asymmetric encryption plus digital signature theek okay, hai now you tell me what you are saying please continue what you were saying sir in symmetric encryption only receiver will be able to decrypt the message receiver or a sender known as able to decrypt the message but in the case of asymmetric Uh, if if the message is uh, if the uh, encryption is done through the private key of A, then anyone can able to decrypt the message. Arik, your voice is not clearly anyway. Something. But why you are focusing on encryption and decryption only, na? I am saying in general. See, another difference is clearly visible that using symmetric cryptography, you can never achieve non-reputation. You have to use. Asymmetric cryptography only to uh, to this thing to achieve non-reputation. This is the second thing we can see clearly see from this, na. And third thing, which is not uh, visible in the table, which is not here in the table. Third point is that symmetric cryptography computation cost is much lesser compared to asymmetric cryptography. For the same, definitely the cost of an algorithm depends on the size of the input. Cost of an algorithm depends on the size of the input. So for an encryption algorithm, please mute your mics. Uh, so for an encryption system, the execution time depends on the size of the plain text because there are two inputs only, and the size of the key. Larger is the size of the plain text, larger is the size of the key. Definitely more time will be required. so even if we compare between symmetric cryptography and asymmetric cryptography if we use the same size plain text and same size key then the cost is much higher in case of asymmetric cryptography than symmetric cryptography that means symmetric cryptography is cheaper or we can say faster fine now you might think that if it is faster or if it is cheaper then the security provided is lesser in symmetric cryptography but that is not true okay so it has been analyzed that for the same size key the symmetric cryptography security provided by symmetric cryptography even actually for a smaller size key the symmetric cryptography can provide better security or the same level of security than asymmetric cryptography so you can say the level of security provided by symmetric and asymmetric cryptography are same however symmetric cryptography is much faster or cheaper than asymmetric cryptography why those details actually you can learn in cryptography that is beyond the scope of this discussion but that is the gist now the question may come that uh, if it is so symmetric cryptography is same level of security but achievable in lesser cost then why we should go for asymmetric cryptography at all the one of the answers already we have answered that you can can never achieve no reliability using symmetric encryption that is one main purpose of using asymmetric cryptography however there is another purpose also what is that purpose see symmetric cryptography uses the same key use the same key k Uh, at the sender and the receiver side so it in this scenario we are considering between two parties sender a and receiver b now suppose if you 
consider a multi-party communication. Suppose we, all the CLIS and other members, network security students of all and man, so if we a group, ho, then if we want to communicate secure, securely, suppose I want to um, uh, broadcast a message to you, then my secret key should be known to all of you. Similarly, I should have the secret key of all of you. That means if there are n entities, then uh, everyone should have n minus one keys. Uh, or if it if it count if you if you count your own key also, then n number of keys. So the, this is not scalable. Meaning, uh, with this increase in the size of the network, your memory consumption also will increase. If there are one million users in the network, then you have to store one million keys. Second thing is that suppose initially. Uh, there is no uh, security establishment between two parties, sender and the receiver. There is no security, initial security establishment between the two parties. Then how can you uh, establish a shared secret key K between the sender and the receiver? Are you getting my point? For example, I am uh, now coming to the practical world. You are Every day you are using internet. So whenever you open anything, any web page, suppose google.com or our triple IT web page or anything, any web page you open. So what you are doing actually, suppose you are opening google.com. From the computer network point of view, you have started. Can you please explain what are the steps and that uh, happens when you open google.com? So first of all, uh, HTTP request goes to the Google server, and uh, sir, if where? it is already from where? So, uh, from DNA sir, the server. the request is goes to the ISP, the Internet Server Provider Service Provider. From there, it goes to the domain DNS, uh, and where from mm -hmm. Google, the DNS will be converted to the page, and the uh, address will be transferred, and then Google page. An IP will be shared from our uh, desktop to the DNS and further. Hmm. So, no, I asked who is from where to the DNS also you are requesting, who is sending the request first? The application layer. No, no, no. Huh. Which application layer protocol? Definitely application layer protocol. Which one? HTTP. No, no. Your browser, you tell me that thing. No? HTTP is a protocol. Your browser is itself the sender. It is using some protocol that is different thing. So ultimate, who is the, who is one side of the communication and who, who is the other side of the communication? One side of the well, you get he, he, so you get, he, from the DNS, you get the IP address and then establish. But then finally, when the communication is established between which two entities, one side is your client, your browser as a client, and other side is the Google server. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is a one to many communication because the Google server, uh, any instant in time, is connected winning many 1 million clients may be connecting to the same Google server. So it is a one to many connection. Okay, this is a simplest one, the DNS server, server, etc. Those are the minute details, but this is the main thing. And at the transport layer, you know that this is a that, uh, connection oriented service, one TCP session is established between the client and the uh, server uh, using some TCP handshaking mechanism. All those things you have started is started in computer network course. So a connection session is established between your browser, which is acting as the client and the server, Google server. Now that connection is established. So far, we're not talking about security. Now, how can you make the connection secure? What is your idea? Connection is established between your browser and the Google server. Nowadays, you know, whenever you connect to any website, you have seen there is this thing. You can see HTTPS, huh? 
कुछ कुछ वेबसाइट था जहाँ पे खाली एच टी टीपी लिखा रहता था एच टी टीपी एस नहीं रहता था आज कल तो सब कुछ ही एच टी टीपी एस हो गया है सो कैन यू टेल मी दिफरेंस बिटवीन एच टी टीपी एंड एच टी टीपी एस I think in the first class secure the HTTP protocol. Secure the second layer. Ah, so as you know the TCP/IP protocol stack, so your browser is running in the application layer. That application layer browser, it is using different protocols. These things you have studied in computer networks, application layer protocols. One is your HTTP hypertext transfer protocol, which is used to get the hypertext data, meaning actually HTML pages. From the uh, server, Google server, and then if you have, if you want to uh, download some file, then FTP protocol is there, and other um, for mail, SMTP protocol is there. Those protocols are there. So initially, when you open the browser, you just access the web pages from the server. So you need to have the HTML data. So for that purpose, we use the HTTP protocol. now that is the application layer protocol so that application layer protocol is transmitting some amount of data is transmitted in transformed into packets so that packets are now sent to the down layer so on the after the application layer you have the transport layer so it comes to the transport layer then it goes to the network layer so transport layer as you have said that it is a session connection oriented kya kehte hain connection oriented service so we must use the tcp okay udp will not work because you need to establish a session between the client and the server so the http protocol is generating the packets and it is giving it to the layer below it which is running the tcp protocol this is the general mechanism but then definitely that is and this tcp layer of my machine is communicating to the tcp layer of the server machine उसके नीचे क्या हो रहा है उसमें उसमें हमारा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है टीसीपी के नीचे क्या हो रहा है सो एज इट इज द पैकेट विल बी ट्रांसमिटेड टू द टीसीपी लेयर ऑफ द सर्वर मशीन सो देर इज नो सिक्योरिटी नेटवर्क लेयर इफ यू प्रोवाइड द सिक्योरिटी दैट इज ओनली टू प्रिवेंट द राउटिंग अटैक्स फॉर एग्जाम्पल सम वन कैन इंटरप्ट द राउटिंग सर्विस सो द डेटा विल नॉट रीच टू द डेस्टिनेशन दैट इज अ डिफरेंट थिंग Or the server will the capacity of the server will be blocked with bogus routing information, etc., etc. But the content-wise, the data cannot be modified. The data cannot the authenticity of the data cannot be violated, etc., etc. These requirements cannot be fulfilled by network layer security protocol. Okay, so if you do not provide any security mechanism at the transport layer, then you cannot ensure the security of the data packets transmitted. in this particular session between the client and the uh, this thing server then you do not know you are suppose if google.com if you do not see, see the symbol https then actually you do not know that whether the page is authentic or not page is genuine or not that's why people suggest you know that when you open some online uh, banking portal you must see that https symbol is there otherwise you do not open any banking website because that can be fraud https is there matlab somebody has certified what it certified that you will learn later but somebody has certified that website so so https meaning the http protocol is running on the top of another protocol which is called ssl secure socket layer or another version also is there called tls protocol transport layer security protocol even if ftp it runs on the top of uh, that ssl or tls protocol then we call it sftp secure ftp https stands for http secure now this ssl or tls protocol is an intermediate layer between the application layer and the transport layer so every packet transmitted by the application layer is first given to the ssl or tls protocol ssl tls applies the mechanisms some security mechanisms and then translates the packet those translated packets are then given to the tcp layer and then tcp layer to tcp layer communication occurs it reaches the server then the tcp layer of the server again gives it to the ssl layer ssl again applies the reverse mechanisms 
reverse techniques to produce back the original packets and deliver it to the HTTP or any other application layer protocol at the server side. This is the simplest simple mechanism what is happening when you are using every day the browser. Okay. But what we were discussing actually? What is the point we were discussing? Sir, difference between symmetric and asymmetric. Huh? Matlab, we were comparing, I think, in the symmetric cryptography and asymmetric cryptography. Huh. Okay. Yes, yes, sir. Yes, sir. Why we should use asymmetric cryptography at all? That was the point. Now, the question is how can we establish a secure? Huh. Abhi jo maine bola ke SSL applies some mechanisms to translate or transform the packets received from the application layer before it uh, supplies those to the uh, TCP layer. What are the mechanisms? Basically, what are the those these things actually you will learn in the network security course itself, SSL TLS protocol. Later you will see the mechanisms are nothing but encryption and MAC. Meaning just to ensure confidentiality, authenticity, and integrity of the packets. Okay. Every packet supplied by the HTTP or FTP protocol, those three properties basically. Uh, not the non repudiation authenticity integrity and confidence cia triad also sometimes these are called confidentiality integrity authentication cia triad these three properties are ensured at the ssl layer but in order to apply any cryptographic mechanism like uh, encryption digital signature mac etc etc you need to have some keys for example if you want to apply symmetric encryption the sender and the receiver must share a key if you want to apply asymmetric encryption, the sender and the receiver should know each other's public key. And if uh, you want to apply digital signature verification, then also they should know each other's public key. Right. Now, which mechanism we should use here in this particular scenario, SSL scenario? Can we use a symmetric key, symmetric key K? Can we use from a practical point of view, sir? Sir, no, sir. Symmetric key ko use karo ke in between your browser client and Google server. Bolo. Sir, no, sir. Ha. No, to obvious hai. Agar koi yes answer hai, to bata. Nahi hai. To aap bolo ki ye ye no kyun hai? क्यों नहीं कर सकते कि क्या प्रॉब्लम होगा सर अभी आपने बताया कि सर वन टू माइन का कम्युनिकेशन होता है तो उसे आपको सेव भी नहीं होगा क्या बोले आप हेलो हाँ क्लियर में नहीं आया क्लियरली नहीं है आपका बॉयस सर अभी सर अभी आपने बताया कि वन टू माइन कम्युनिकेशन होता है तो सबको सेम की देना पड़ेगा सर सबको मतलब गूगल सर्वर के बीच में एक की हो आपके और गूगल सर्वर के की, की में दूसरा को सबके साथ एक कम्युनिकेशन तो नहीं भी हो सकता है ना अलग अलग करके हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है अलग अलग की रख सकता था लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या है नहीं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप अलग अलग क्लाइंट के बारे में भूल जाओ एक ही क्लाइंट है एक ही सर्वर है द क्लाइंट इज एक्चुअली सेंडर सपोज वर्सर बिकॉज द कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल सो सेंडर रिसीवर का कोई ये नहीं है यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या है एक सिमेट्रिक की यूज करने में सर वो कीज कैसे शेयर करेंगे हाँ की कैसे स्टेब्लिश होगा सीमेंट की पहले तो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए सीक्रेट होना चाहिए वर्ल्ड में किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए खाली क्लाइंट को पता होगा और खाली सर्वर वो मतलब दोनों साइड ऑफ द कम्युनिकेशन लाइक टू एंड एंटिटीज इन द कम्युनिकेशन चैनल दे शुड ओनली नो द की एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड शुड नॉट नो द की नाउ हाउ आई एज अ क्लाइंट एक कंप्यूटर मैंने खरीदा अब इंस्टॉल किया ऑपरेटिंग सिस्टम अब इंटरनेट खोल दिया फिर मेरा मशीन से एक सिमेट्री की कैसे ऑटोमेटिकली सर्वर पे चला जाएगा क्या मुझे जाना पड़ेगा फिजिकली 
गूगल सर्वर के ऑफिस जहाँ पे है इंडिया पे या फिर यूएसए पे वहां जाके की मुझे उन लोगों को बता के आना होगा फिर यहाँ पे वो सेम की मेरा मशीन पे इंस्टॉल करना होगा तो हो पाता प्रैक्टिकल आप समझ रहे हो ना मैं क्या प्रॉब्लम बोल रहा हूँ अगर ऐसे ऐसे तो हम करते नहीं है तो देन हाउ दिस की विल बी एस्टेब्लिश है ना हम जब कंप्यूटर खरीदते हैं उसमें से पहले से ही एक गूगल का की इंस्टॉल रहता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में एक की इंस्टॉल रहता है ऐसा तो नहीं है तो सिमेट्री की कैसे इंस्टेब्लिश होगा मेरा ब्राउजर और सर्वर के बीच में सो दिस इज नॉट पॉसिबल मैं अगर कहता हूँ कि ठीक है मैं एक रैंडम की जनरेट कर लेता हूँ और गूगल सर्वर को भेज देता हूँ या फिर वो गूगल सर्वर मेरे लिए एक दिस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए रैंडम की जनरेट करे और मुझे भेज दे इंटरनेट के थ्रू तो हो गया बात खत्म लेकिन ओपनली वो कैसे इंटरनेट से भेजेगा अगर आप इंटरनेट से ओपनली ही उसको भेजोगे तो अटैकर कैन ऑल्सो रीड दैट की सो सर की का कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहा सो दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ओके दूसरा ये भी हो सकता था मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है जैसे अगर आप मान लो कि जैसे मैं अभी अभी बोला एक इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन अभी अभी बताया कि मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल कर रहा हूँ तो गूगल सर्वर का एक की उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है मतलब विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है इट प्री इंस्टॉल्स द की सिमेट्री की टू बी यूज विद गूगल सर्वर उसमें क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि आप गूगल सर्वर के लिए की प्री इंस्टॉल कर लिए फिर याहू के लिए क्या होगा तो उसके लिए भी एक की इंस्टॉल करना पड़ेगा तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए उसके लिए भी तो दुनिया में कितने ऐसे वेबसाइट है और कल आने वाला है कितने वेबसाइट तो सभी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कितने सारे की इंस्टॉल करके पहले से रख देगा आपके मैसेज में इज इट प्रैक्टिकल नहीं है है ना समझ रहे हो तो सिमेट्रिक की ये सब कारण के लिए हम यूज नहीं कर सकते इनिशियली तो क्या कर सकते हैं पब्लिक की यूज करने से ये समस्या खत्म हाँ पब्लिक की यूज करने से देखो क्या हो रहा है जो पब्लिक एक उसमें एक बहुत सारे कहानी है एक्चुअली धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा सपोज मुझे गूगल का पब्लिक की पता है गूगल सर्वर का जो पब्लिक की है वो मुझे पता है ना आप लोग गेस करो बस इतना सा ही इंफॉर्मेशन आपको बोल, बोला गया है कि मेरे पास गूगल सर्वर का पब्लिक की मुझे पता है ऑथेंटिक Now how can I solve the problem? अभी हम सिक्योर कनेक्शन सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे स्टेब्लिश करें खाली एक ही चीज बताया गया कि गूगल सर्वर का पब्लिक की मुझे पता है बताओ उसी पब्लिक की से इंक्रिप्शन कर देंगे तो सिर्फ गूगल तो हाँ, को डेटा को इनक्रिप्ट कर देंगे तो डेटा कॉन्फिडेंशियली गूगल सर्वर कैन रीड इट एनी वन एल्स कैन नॉट रीड इट दैट इज ट्रू बट देन हाउ शुड आई गेट बैक डेटा फ्रॉम गूगल सर्वर क्योंकि ये कम्युनिकेशन तो बाई डायरेक्शनल होता है ना जब आप कम्युनिकेट करते हो कोई भी सर्वर से तो जो जो अपन डेटा इनक्रिप्ट करके दे रहे हैं उसी में अपन अपना पब्लिक की दे सकते हैं तो वो सिर्फ गूगल डिक्रिप्ट कर पाएगा हाँ ये भी बात है जब जब आप इनक्रिप्ट करके बता रहे हैं तो पब्लिक की को भी हम दे दिए तो वो इनक्रिप्ट करके मेरा पब्लिक की से तो मैं अपना प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लूंगा बात एकदम सही है लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन इज मच चीपर देन एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन बट विद द सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी तो आप अगर हर एक पैकेट को मतलब जितना भी मिलियन ऑफ पैकेट एक्सचेंज होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में सभी को पब्लिक की मेकेनिज्म यूज करके इनक्रिप्ट करोगे डिक्रिप्ट करोगे तो दैट विल बी वेरी वेरी स्लो तो स्लो होने का नतीजा क्या है आप लोग जब वीडियो देखते हो यूट्यूब से आप लोगों को पता है अटक जाएगा बीच बीच में तो फास्ट एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये सब के लिए आपको यूज करना ही होगा सिमेट्रिक एनक्रिप्शन मैकेनिज्म तो अब सोल्यूशन क्या है आगे बढ़ो जहां तक बताए थे उससे 
सर जैसे अगर अपने को लार्ज नंबर ऑफ डेटा एक्सचेंज करना है तो फिर तो वहां पे अपना पैकेट का ऑफसेट यूज होता है ना हम्म तो फिर मतलब सिर्फ फर्स्ट टाइम अपने को इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना पड़ेगा की फॉर वेरिफिकेशन हम्म बट लेटर पार्ट विल बी कंटिन्यूड बाय द ऑफसेट मतलब मैं समझा नहीं आप कॉन्फिडेंस जैसे पैकेट ट्रांसफर करते हो ओवर इंटरनेट पैकेट का कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना होगा ओके हां तीनों रिक्वायरमेंट मैंने बोला ना सीआईए कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी ऑथेंटिसिटी ये तीन आप नॉन रिपोर्टेशन को छोड़ सकते हो बाकी तीन आपको इंश्योर करना ही होगा पूरा कम्युनिकेशन का एक कि कॉन्फिडेंशियल रहे कम्युनिकेशन दो के सर्वर और क्लाइंट दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऑथेंटिसिटी के बारे में कंफर्मड हो कौन किसको भेज रहा है कहां से मिल रहा है एंड इंटीग्रिटी एश्योरेंस के बीच में कहीं पे मॉडिफाई नहीं हो रहा है डेटा तो और ये सब हम डिजिटल सिग्नेचर और पब्लिक की मैकेनिज्म यूज करके करेंगे इंक्रिप्शन तो मैंने बोला कि कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा तो आपको क्या करना होगा आपको यूज करना होगा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड मैक अब देखो एक बार चार्ट देख लो अगर आपको ये तीन सी आई ए कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी तीनों को ही एनश्योर uh, करना है यूजिंग सिमेट्रिक टेक्निक ओनली देन यू हैव टू यूज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड मैक बोथ बिकॉज मैक कैन एनश्योर दीज टू ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के आपको आपको सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करना होगा तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन अलॉन्ग विथ मैक मतलब क्या होता है कि पहले आप एक मैक जनरेट कर लो फिर वो मैसेज एंड मैक दोनों को एक साथ इंक्रिप्ट कर दो फिर भेज दो एक्चुअली प्रैक्टिकली यही होता है पहले आप मैसेज से मैसेज से एक मैक डाइजेस्ट जनरेट करो सिमेट्रिक की यूज करके फिर जो पूरा चीज हुआ उस पूरे चीज को आप फिर से इंक्रिप्ट कर दो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन से देन पूरा जो साइफा टेक्स्ट बन गया उसको भेज दो आप बात तो सही है लेकिन द क्वेश्चन इज हाउ डू यू एस्टेब्लिश दैट सिमेट्रिक की पहले ही क्वेश्चन पे हम आ गए बताओ और पहले हम बता दिए कि मेरे पास गूगल सर्वर का ये है पब्लिक की है पता है और दूसरी बात एक बात मैं बताना भूल गया आप जो बोले कि मैं अपना पब्लिक की एनक्रिप्ट करके भेज दू यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है देखो आपके पास कोई पब्लिक की है क्या आप लोग जो अभी यूज कर रहे हो हर रोज यूज करते हो आप लोगों के पास कोई पब्लिक की या फिर पब्लिक की सर्टिफिकेट ये सब कुछ है नहीं होता है पब्लिक की पब्लिक की सर्टिफिकेट ये सब ऑर्गेनाइजेशंस का होता है इंडिविजुअल इंडिविजुअल ह्यूमन बींग का कोई पब्लिक की नहीं होता है तो आपको कैसे पब्लिक की मिलेगा ऑथेंटिक पब्लिक की आपको कैसे मिलेगा है ना तो आपके पास पब्लिक की नहीं होता है यूजुअली जो वेबसाइट से उनका पब्लिक की है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे ट्रिपल आई का अपना पब्लिक की रह सकता है तो आपको तो नहीं मिलेगा आजकल आ गया है इंडिविजुअल ह्यूमन बींग के लिए भी पब्लिक की है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे रहा है वो सब आधार कार्ड आधार कार्ड देख के लेकिन हर एक के पास तो पब्लिक की नहीं होता आप तो वो पब्लिक की पहले खरीदते नहीं हो ना गवर्नमेंट से जब आप गूगल सर्वर यूज करते हो तो कैसे होगा सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ मैक एंड गूगल्स पब्लिक एड्रेस क्या होगा उससे तो मतलब कुछ कैलकुलेशन करके बिकॉज़ वी हैव ओनली टू थिंग्स अवेलेबल हम्म क्या क्या टू थिंग्स एक गूगल का पब्लिक एड्रेस प्लस अपना मैक एड्रेस व्हिच इज यूनिक हम्म फिर उससे क्या करोगे दोनों को लेके देखो आइडिया बहुत सिंपल सा है कि आप मतलब क्लाइंट एक रैंडम सिमेट्री की जनरेट करो हो गया अब उस रैंडम सिमेट्रिक को पब्लिक की ऑफ द सर्वर से एनक्रिप्ट कर लो फिर भेज दो सर्वर के पास सर्वर क्या करेगा अपना प्राइवेट की यूज करके उसको डिक्रिप्ट करेगा फिर फिर उसको वो सिमेट्रिक की मिल जाएगा जो आपने जनरेट किए हो बस हो गया दोनों के बीच में सिमेट्रिक की एस्टेब्लिशमेंट एनी डाउट कोई डाउट है सर एक बार रिपीट कर दीजिए वेरी सिंपल यू जनरेट द क्लाइंट फर्स्ट जनरेट अ रैंडम रैंडमली जनरेट अ सिमेट्रिक की देन इट एनक्रिप्ट द रैंडमली जनरेटेड सिमेट्रिक की यूजिंग द पब्लिक की ऑफ द सर्वर 
and then then it gen it uh, sends the encrypted message the entire encrypted key to the server 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 decrypts it using its own private key and gets the symmetric key so a symmetric key is established shared between the client and the server now all the data stream you can encrypt or generate mac using that symmetric key so for every data packet you are ensuring confidentiality integrity and authenticity by using symmetric encryption and symmetric mac clear na sabke paas koi doubt hai clear sir ho gaya sir ye key exchange mechanism jo dpl mein hai ye same hi hai kya wahi wahi wo dpl mein hum batane wale nahi hai kyunki dpl mein to bahut advanced hai abhi hum bata denge to sab to aap samjhoge nahi na kyunki dpl mein bahut advanced देखो एक्चुअली एस एस एल टी एल एस में हम बाद में भी पढ़ाएंगे हम हमारे कोर्स में ही पढ़ाएंगे एस एस एल टी एल एस में बहुत सारे ऑप्शंस रहता है एक्चुअली आई हैव एक्सप्लेन जस्ट वन ऑफ द ऑप्शंस ये जो टेक्निक मैंने बताया दिस इज जस्ट वन ऑफ द ऑप्शन दिस इज कॉल्ड आर एस ए आर एस ए मेकेजम आर एस ए सर्टिफिकेट जो होता है उससे हो जाता है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है वो हम बाद में बताएंगे वो जब नेटवर्क सिक्योरिटी कोर्स पढ़ाएंगे एस एस एल टी एल एस में उसमें बता देंगे ठीक है तो डी फी एल में अलग हुआ तब तक आई होप कि यहाँ क्रिप्टोग्राफी कोर्स में सबको थोड़ा मिल जाएगा नहीं तो मैं ब्रीफ कर दूंगा डी फी हेलमेंट क्या है तो क्योंकि मेरा पर्पस अलग है मैं पर्पस ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ तो दिस इज द मेकेजम इस हिसाब से हमने सॉल्व कर लिए प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लिया पब्लिक की यहाँ पे एक एक सवाल और रह गया मैं एक थोड़ा कहानी को पूरा कर लेता हूँ ये इंटरनेट वाला कहानी कि ये तो ठीक है लेकिन पहला जो एजामसन था कि मुझे गूगल का पब्लिक की है पता है वो कैसे पता चला मुझे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो मुझे मतलब मेरा ब्राउजर को कैसे गूगल का पब्लिक की पता चलेगा गूगल का चाहे हो याहू का हो जिसका भी हो जो भी सर्वर आप यूज कर रहे हो हर एक सर्वर का ऑथेंटिक क्योंकि वो पब्लिक की अगर गलत है देन एक्चुअली यू आर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन विद एन इनकरेक्ट सर्वर If you are not sure that this is the uh, authentic public key of SBI, online SBI, then maybe you are establishing the shared secret key with a fraud website. Then you are giving your data to the fraud website. How can you be sure that the public key that you have, you meaning your browser, you have obtained is authentic public key of that site only? That requires another mechanism actually. that requires that there must be some authority some authority trusted third party we call who should certify the public keys of the websites okay i repeat again there should be some trusted authority trusted authority meaning trusted by everybody in the world okay examples examples are very sign certificate authority आप लोग वहां पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट ऑथोरिटी होता है यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये कनेक्शन सिक्योर दे रहा है दिखा रहा है मोर इन्फॉर्मेशन पे मैंने क्लिक किया ये देखो इधर पे ये देखो व्यू सर्टिफिकेट दिखा रहा है व्यू सर्टिफिकेट पे मैंने क्लिक किया ई एम आई माइक्रो क्या बोलता है फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ दूसरा ब्राउजर पे थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन सिमिलर मेकेनिज्म होता है यहाँ से सर्टिफिकेट देखने का ये जो है लिखा है सर्टिफिकेट दिस इज एक्चुअली द पब्लिक की सर्टिफिकेट और इसके बारे में देखो डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब कुछ लिखा है सब्जेक्ट ने मतलब किसको दिया जा रहा है सर्टिफिकेट गूगल को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कौन दे रहा है दे रहा है ये गूगल ट्रस्ट सर्विसेस एल मतलब गूगल ने अपना ही एक सर्टिफिकेट ऑथोरिटी बना लिया है बहुत बढ़िया बात है गूगल ने अपना बना लिया लेट अस सी इट फॉर ऑनलाइन एसबीआई फॉर एग्जांपल अगेन आई डू द सेम थिंग अब देखो ये देखो गूगल तो अपना ही बना लिया सर्टिफिकेट अथॉरिटी और यहां पे देखो सर्टिफाइड सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन है डीजी सर्ट आईएनसी तो ये इशू कर रहा है सर्टिफिकेट किसको इशू कर रहा है ये जो सब्जेक्ट नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सर्टिफिकेट दे रहा है 
अब ये ये वैलिडिटी इन्फॉर्मेशन रहता है इसमें कौन से डेट में किस टाइम पर ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है इसका एक्सपायरी टाइम कितना है डीएनएस नेम क्या है सब्जेक्ट का मतलब जिसको दिया जा रहा है अब देखो और क्या रहता है पब्लिक की इन्फॉर्मेशन व्हाट इट सर्टिफाइज द पब्लिक की यहाँ पे देख रहे हैं ना दिख रहा है आपको पब्लिक की पब्लिक की डिफरेंट टाइप्स होता है जैसे अभी अभी मैंने बताया आर एस पब्लिक होता है अभी किसी ने बताया डिफी हेलमेन पब्लिक की होता है तो यहाँ जो पब्लिक की यूज किया जा रहा है वो आर एस ए है अभी अभी मैंने दूसरा वाला जो ओपन किया था कहा गया पता नहीं ये इसका सर्टिफिकेट जब हम देख रहे थे देखो ये किधर गया ये देखो पब्लिक की इंफॉर्मेशन एल्गोरिदम है इलेक्ट्रिक कार सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दे यूज देयर ओन एल्गोरिदम सो ये यूज कर रहा है इलेक्ट्रिक कार हमारा स्टेट बैंक का वो यूज कर रहा है ये क्या कहते हैं इसको आर एस एर एस ई साइज कितना दिया गया है और ये जो है एक्चुअली दिस इज द की वहां पे भी था दिस इज द पब्लिक की ये हेक्साडेसिमल में लिखा गया है हेक्साडेसिमल आप लोगों को पता है जीरो से नाइन तक रहता है डिजिट और उसके बाद में ये बी सी डी कहाँ तक रहता है ई एफ तक रहता है और दो दो करके मिला के लिखा गया है मतलब ये जो कोलन कोलन करके लिखा गया है तो ये एक एक हेक्साडेसिमल डिजिट चार बिट का होता है बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो मतलब चार और चार आठ बिट का है एट बिट्स एक एक कोलन से जब सेपरेट किया गया है तो ऐसे करके दिस इज द पब्लिक की ओके okay, इसके अंदर में बहुत से इतना भी है आप अगर चाहो तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हो की साइज लिखा गया है टू जीरो फोर एट बिट्स टू जीरो फोर एट बिट्स मतलब कितना बाइट हो गया बाई एट बाई एट करके देखना कितना बाइट हो रहा है और ये एक एक जो कोलन में है एक एक बाइट करके तो देखना उतना ही बाइट है यहाँ पे तो दिस इज एक्चुअली द पब्लिक की अब अब इसका सिग्नेचर भी है इसमें जो अभी अभी मैंने बताया कि एक सिग्नेचर रहता है हाँ ये ये है उसका सिग्नेचर आप कोई भी एल्गोरिदम यूज कर सकते हो तो दो पॉपुलर एल्गोरिदम यहाँ पे दिया गया है सा वन एंड सा टू फिफ्टी सिक्स यूज करके करोगे तो दिस विल बी द सिग्नेचर एंड सा टू फिफ्टी सिक्स यूज करोगे अनदर टेक्निक तो ये होगा सिग्नेचर अभी मैं उस पर जा रहा हूँ कहा गया अरे वो कहा चल रही है ये तो ये जो डाइजेस्ट अभी मैंने दिखाया है तो वो डाइजेस्ट यहाँ पे दिया गया है और ये जो मैसेज उसके जगह वो पब्लिक की है पब्लिक की अलॉन्ग विद अदर इंफॉर्मेशन So, आप क्या आपका ब्राउजर क्या कर रहा है वही जो एल्गोरिदम मेंशन किया गया है सा वन और सा टू फिफ्टी सिक्स वो वाला सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिदम वो यूज करेगा और देखेगा कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है समझ गए ना फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये मैसेज की जगह उस पब्लिक की जो इतना बड़ा पब्लिक की अभी अभी मैंने दिखाया इसको बिठाना होगा सिग्नेचर की जगह वो जो डाइजेस्ट दिखाया है वहां पर लिखा है सा वन या फिर सा टू कोई एक को यहाँ पे बिठाओ तो सा वन लोगे तो सा वन वाला वेरिफिकेशन एल्गोरिदम यहाँ पे चलाओगे सा टू फिफ्टी सिक्स लोगे तो सा टू फिफ्टी सिक्स वाला वेरिफिकेशन एल्गोरिदम यहाँ पे चलाओगे और सक्सेस आ गया मतलब पब्लिक की ऑथेंटिक है अब यहाँ पे एक सवाल रह जाता है यहाँ पे पब्लिक की क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे तो पब्लिक की यूज कर रहा हूँ गूगल का या फिर ऑनलाइन एस का जिसका पब्लिक की मुझे वेरीफाई करना है यहाँ पे पब्लिक की किसका मैं यूज करूंगा यहाँ पे आप यूज करोगे वेरीसाइन का या फिर वो जो सर्टिफिकेशन ऑथोरिटी है उसका पब्लिक की का पूरा मेकानिज्म आपको समझ में आ गया होगा तो अभी सवाल यह जा, आ जाता है कि ये जो सर्टिफाइंग ऑथोरिटी है उसका पब्लिक की फिर में मुझे कैसे मिलेगा उसका पब्लिक की एक्चुअली आपका ब्राउजर पे ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड रहता है आप अगर ब्राउजर ओपन करके देखोगे 
तो देखोगे आपका एक सर्टिफिकेट रिपोजिटरी है आपके ब्राउजर जब भी इंस्टॉल करते हो कहीं पे भी अगर इंटरनेट एक्सप्लोर हो तो विंडोज जब इंस्टॉल कर रहे हो उसके साथ साथ आ रहा है फायरफॉक्स हो क्रोम हो जब आप इंस्टॉल कर रहे हो उसके साथ साथ उसके अंदर में रिपोजिटरी एक आ रहा है जहाँ पे वर्ल्ड में भी जितने फेमस पॉपुलर सर्टिफाइंग ऑथोरिटी है उनका पब्लिक की स्टोर रहता है अब आपको लग रहा है कि हम तो वही प्रॉब्लम सेम चले गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ब्राउजर प्री इंस्टॉल कर रहे हैं पब्लिक की को नहीं सेम प्रॉब्लम नहीं रहा क्योंकि वर्ल्ड में सर्टिफाइंग ऑथोरिटी वेरी फ्यू है कितना होगा मैक्सिमम फिफ्टी सिक्सटी सर्टिफिकेशन ऑथोरिटीज है वर्ल्ड में लेकिन वेबसाइट्स तो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है समझ में आ गया होगा तो आप अगर कोई वेबसाइट आपको खोलना है आपको भी अगर एच लेना हो सर्टिफिकेट लेना हो तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा इतने जितने सारे ये जो मैंने बताया 50 सर्टिफिकेशन ऑथोरिटी है किसी के एक के पास से आपको ये लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पब्लिक की सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तो क्लियर मेकेजम इज क्लियर कि आप जब ब्राउजर इंस्टॉल कर रहे हो ब्राउजर के अंदर में सर्टिफिकेशन ऑथोरिटी का पब्लिक की है अब कोई भी वेबसाइट ओपन करो तो उस वो, उस वेबसाइट वो एक एक्चुअली पब्लिक की सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करता है उस पब्लिक की वेबसाइट में उसका पब्लिक की रहता है और पब्लिक की का सिग्नेचर रहता है सिग्नेचर कौन जनरेट किया है सर्टिफिकेशन ऑथोरिटी ने सिग्नेचर जनरेट किया है तो देन योर ब्राउजर कैन वेरीफाई वे द सर्टिफिकेट इज वैलिड और नॉट यूजिंग द प्री इंस्टॉल्ड पब्लिक कीज ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑथोरिटीज अगर वैलिड हो गया देन यू कैन रेस्ट श्योर दैट यू हैव गॉट द वैलिड पब्लिक की ऑथेंटिक पब्लिक की ऑफ गूगल सर्वर और एनी अदर सर्वर देन जैसे मैंने बोला फिर आपका ब्राउजर क्या करता है उसी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके एक रैंडम सिमेट्रिक की को भेज देता है सर्वर के पास और हो गया आप दोनों के बीच में एक सिक्योर सेशन एस्टेब्लिशमेंट अगर कहीं भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे पूछो अभी अगर डाउट रह भी गया तो आप लोग एक काम कर सकते हो तो सजेस्ट कर रहा हूँ छोटा छोटा वीडियो आजकल बहुत मिलता है यूट्यूब में अब एक बार देख लेना कि पब्लिक की सर्टिफिकेट क्या चीज होता है एक बार यूट्यूब कोई वीडियो देख लेना तो पाँच दस मिनट का वीडियो देखने से काफी हो जाएगा तो इसके बाद आप देख लेना तो बात की हो गया ये आपको मैंने इंटरनेट का सीनारियो समझाया अब दूसरे टाइप ऑफ नेटवर्क जो होता है कल मैंने बता रहा था कि नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सा डिजाइन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क इंटरनेट के लिए हो सकता है वेले सेंसर नेटवर्क के लिए हो सकता है नेटवर्क के लिए हो सकता है वाईफाई नेटवर्क के लिए होता है सेटेलाइट कम्युनिकेशन कितने सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क है लेकिन जितने भी सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क है मेन फंडा यही है क्या है कि सिमेट्री की से ही डेटा स्ट्रीम को आपको एनक्रिप्ट करना होगा मैक जनरेट करना होगा क्यों क्योंकि सीमेट्रिक की फास्टर है चीपर है अगर आप पब्लिक की से सब कुछ करना चाहोगे तो आपका मशीन स्लो हो जाएगा आपका डेटा आएगा धीरे 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 और आप लाइव वीडियो कुछ भी नहीं देख पाओगे हाई हाई क्वालिटी वीडियो कुछ भी नहीं डाउनलोड कर पाओगे इतना मतलब डाउनलोड तो कर पाओगे लेकिन उसको लाइव नहीं देख पाओगे इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा सो यू हैव टू यूज सिमेट्रिक मेकेनिज्म इन ऑल टाइप्स ऑफ नेटवर्क नॉट ओनली इन इंटरनेट हाउ एवर इन ऑर्डर टू यूज दो सीमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स यू नीड टू हैव अट्रिक की एस्टेब्लिश बिटवीन द कम्युनिकेटिंग एंटिटीज हाउ डू एस्टेब्लिश दट सीमेट्रिक की विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक की मेकेनिज्म अब पूरा पिक्चर एकदम क्लियर हो गया ना आप लोगों के पास yes, sir. तो दैट इज अनादर पर्पस जहां से हमने शुरू किए थे कि क्यों हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज करेंगे एक तो है कि डिजिटल से सॉरी नॉन रिपोर्टिएशन यू कैन नॉट अचीव यूजिंग सीमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड सेकंड थिंग ही है कि इनिशियल की एस्टेब्लिशमेंट जो होता है इनिशियल की एस्टेब्लिशमेंट सीमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से करना बहुत मुश्किल हो जाता है सीमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से इनिशियल की एस्टेब्लिशमेंट भी होता है जब बहुत छोटा एक कांस्टेंट नेटवर्क हो जहाँ पे 10, 12 एंटिटी हो जैसे वायरलेस सेंसर नेटवर्क एक छोटा कांस्टेंट एरिया में है एक रूम में कैंपस में है जहाँ 10, 12 सेंसर नोट इधर उधर फेंक दिया गया है और हर एक के अंदर में इंस्टॉल्ड है प्री इंस्टॉल्ड है कोई सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी तब वहाँ पे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का कोई जरूरत नहीं होता है लेकिन एक लार्ज स्केल नेटवर्क जैसे इंटरनेट होता है 
उसमें आप सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इनिशियली यूज नहीं कर सकते आपको पब्लिक की मेकेनिज्म ही यूज करना होगा इन ऑर्डर टू एस्टाब्लिश द की रिक्वायर्ड फॉर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सो इन समरी बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डाटा ये टर्म प्रोटेक्ट मैं यूज कर रहा हूं सबको मिला के सीआईए कॉन्फिडेंशियलिटी ऑथेंटिसिटी इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट द डाटा वेयर एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड टू एस्टाब्लिश द की रिक्वायर्ड फॉर सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स मतलब सिमेट्रिक एनक्रिप्शन और मैक के लिए जो कीज चाहिए वो कीज को एस्टाब्लिश करने के लिए हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज ओकेजनल ओनली ओनली फॉर की एस्टेब्लिशमेंट और समटाइम्स फॉर गिविंग डिजिटल सिग्नेचर वेर एज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली यूज फॉर ऑल डेटा कम्युनिकेशन क्लियर हो गया ना आप लोगों के पास सब कुछ डाउट है तो पूछो पहले before we can move little bit we can give the introduction to the next uh, move to the next topic ye hua aapka basic cryptographic mechanisms and basic security requirements so to nahi gaya na aap log ek aad bar ha keh lo no sir बुला नहीं हूँ कल मैं बुला था आप लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ो हाँ और क्या बोला था मैंने कल इतना ही बोला था नहीं प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ो आज मैं नहीं पूछा क्योंकि एक दिन में आप पढ़ नहीं सकते मंडे को जो फिर क्लास होगा तब मैं पूछूंगा आप लोग जो अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी बेसिक्स एक्सियम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है म्यूचुअल क्या बोले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हाँ और बेसिक ये सब चीज जो अगर आप दो तीन स्टूडेंट मिल के चार स्टूडेंट भी चार मैक्सिमम से ज्यादा नहीं मिल के ग्रुप बना के पीटी बी पी तैयार करके सबको समझा सकते हो तो आपका असाइनमेंट हो गया मतलब एक असाइनमेंट हो गया उसका मुफ्त और कोई नहीं असाइनमेंट करना होगा उसके मतलब फॉर द फास्ट असाइनमेंट उसके लिए छूट दिया जाएगा अगर कोई बना के ठीक है वॉलेंटरीली जरूरी नहीं है लेकिन बना सकते हैं ठीक है तो अभी हम थोड़ा देखेंगे अभी तो ये जनरिक जितना भी मैंने बताया वो थोड़ा पब्लिक लेवल पे बताया मतलब क्या कहता हूँ कि जनरल साइंस के टाइम पे कोई कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट के इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बैकग्राउंड से रिलेटेड uh, कुछ नहीं बताया मैंने जैसे जनरल पब्लिक समझ पाए इसी इसी इस, इस हिसाब से हमने समझा लेकिन अब थोड़ा सा थोड़ा सा लिटिल बिट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं ठीक है कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं थोड़ा सा एक बार पीछे चले जाते हैं अभी हम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो बताए जैसे फॉर एग्जाम्पल कल हम बता रहे थे इंक्रिप्शन के बारे में तो सिक्योरिटी क्या बोला मैंने एकदम पहले क्या बोला था कि प्लेन टेक्स शुड नॉट बी अटैकर शुड नॉट बी एबल टू कंप्यूट द प्लेन टेक्स फ्रॉम द साइफर टेक्स अब भूल जाओ कि उससे ज्यादा फाइन ट्यून डेफिनेशन हो सकता है जैसे सिंगल बीट ऑफ प्लेन टेक्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड और सिंगल बीट ऑफ प्लेन टेक्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विथ एनी सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी वो सब तो बहुत ज्यादा डेफिनेशन है अब सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आ जाओ the plain text the adversary should not be able to calculate the plain text ab what is the meaning of this should not be able ye phrase ka matlab kya hai computer scientist point of view se ab batao ab log kya lagta hai should not be able ka matlab kya hai क्योंकि ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है आप कह रहे हो कि सिक्योरिटी जितना भी आप डिफाइन कर रहे हो शुड नॉट बी एबल शुड नॉट बी एबल ये शुड नॉट बी एबल का मतलब क्या है सर बहुत ज्यादा उसको अटेम्प्ट लग जाए करने में बहुत ज्यादा उसको अटेम्प्ट लग जाए उसको अटेम्प्ट लग जाए डिक्रिप्ट करने अच्छा मतलब आप कह रहे हो कि टाइम कंप्यूटेशन टाइम उसको बहुत ज्यादा लग जाए टाइम एंड पावर कंज्यूमिंग पावर टाइम एंड पावर हां बहुत ज्यादा लग जाए 
ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇੱਕ ਬਤਾਏ ਆਪ ਆਪ ਜੋ ਬਤਾਏ ਇੱਕ ਬਤਾਏ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਡਵਰਸਰੀ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਸਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਆਪ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲੀ ਹਾਰਡ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲੀ ਹਾਰਡ ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲੀ ਹਾਰਡ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਯਾ ਫਿਰ ਹਮ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਚਾਹੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਔਰ ਵੈਰੀ ਟੀਡੀਅਸ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਲ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ और यहां पे अब दुनिया के बाद छोड़ के क्रिप्टोग्राफी में फोकस करेंगे सिक्योरिटी में फोकस करेंगे तो हमको इंपॉसिबल चाहिए या फिर कंप्यूटेशनल हार्ड चाहिए ये दो जो सवाल है और अगर कंप्यूटेशनल हार्ड है तो कितना हार्ड मतलब आप कह रहे हो अभी 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 अपने कहे कि कंप्यूटेशनल हार्ड मतलब बहुत कंप्यूटेशन कॉस्ट लगना चाहिए जो भी हो इन टर्म्स ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन जो भी रिसोर्स कंजम्पशन बहुत ज्यादा ये बहुत का मतलब क्या है कितना कितना ज्यादा होने पर आप कहोगे कि सिक्योर तो ये सब सवाल आ रहा है तो ये सब सवाल इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे थोड़ा इसको साइंटिफिकली समझेंगे ये सब शेयर कर दूंगा मैं ये सब स्लाइड्स अभी नहीं है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा तो हमको देखना पड़ेगा कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या है अच्छा क्यों प्रॉब्लम्स आ गया पहले मतलब मैं बताऊं प्रॉब्लम ये वर्ड प्रॉब्लम अचानक कहां से आ गया एक्चुअली अभी हमने कहा क्या कहे कि अटैकर को कुछ कंप्यूट करना होगा और वो उसके लिए हार्ड होना चाहिए या फिर इंपॉसिबल होना चाहिए जो भी हो डिफिकल्ट होना चाहिए तो अटैकर को क्या कंप्यूट करना होगा कुछ ना कुछ कंप्यूट करना होगा जैसे प्लेन टेक्स्ट कंप्यूट करना होगा या फिर की कंप्यूट करना होगा या फिर सम बीट्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट या फिर सम बीट्स ऑफ द की कंप्यूट करना होगा कहां से कंप्यूट करना होगा उसको कुछ इनपुट दिया जाएगा जैसे इन दिस केस साइफर टेक्स्ट को दिया जाएगा एल्गोरिथम्स उसको बता दिया जाएगा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम डिक्रिप्शन एल्गोरिथम ये सब बता दिया जाएगा और कुछ पब्लिक पैरामीटर्स रहेगा तो जैसे पब्लिक कीज ऑफ द एंटिटीज तो वो भी उसको मिलेगा और कल जैसे मैंने बताया था एडिशनली उसको शायद उसको कभी-कभी एक सेट ऑफ प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर्स भी मिल सकता है एडिशनली ये सब उसके हाथ में है इनपुट दे दिया गया है बहुत सारे इनपुट उसको दे दिया गया एंड देन द क्वेश्चन इज ही हैज टू कैलकुलेट द आउटपुट जो उसका ऑब्जेक्टिव है जो भी ढूंढना प्लेन टेक्स्ट हो नंबर ऑफ बिट्स इन द प्लेन टेक्स्ट हो की हो या फिर कुछ बिट्स इन द की हो दैट ही नीड्स टू कैलकुलेट तो इसको क्या कहते इसको प्रॉब्लम कहते हैं मतलब कंप्यूटर साइंस की भाषा में इसी को प्रॉब्लम कहते हैं कि आपको कुछ इनपुट दे दिया जाएगा और आपको आउटपुट कैलकुलेट करना होगा दिस इज कॉल्ड अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स तो बचपन से हम मैथमेटिक्स सीखते आ रहे हैं जैसे दो इंटीजर दे दिया गया एकदम बचपन में क्लास 1 में क्या सीखे थे आप एडिशन दो इंटीजर दे दिया गया है आपको उसका साम निकालना है फिर सबट्रैक्शन सीखे थे फिर मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिए फिर डिवीजन सीखे फिर इंटीजर से थोड़ा आगे बढ़कर फ्लो फ्लोटिंग पॉइंट एरिथमेटिक सीख लिए फिर और क्या क्या नहीं सीखे स्क्वायर रूट सीखे जीसीडी सीखे एलसीएम सीखे प्राइम नंबर सीखे प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिए फिर आगे आगे बढ़ते गए तो और भी अलजेब्रा सीखे वहां से आप रूट निकालना सीखे बाइनोमियल पॉलीनोमियल ये सब का रूट निकालना सीखे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सीखे ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री सीखे और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब सीखे तो ये सब कुछ ही प्रॉब्लम है प्रॉब्लम तो तो कंप्यूटर साइंस में जो भी है वो भी उसी टाइप का एक प्रॉब्लम है जैसे आप 
कंप्यूटर साइंस में क्या क्या प्रॉब्लम है कि थोड़ा बता सकते हो बीटेक तो की बीटेक बीटेक में तो कंप्यूटर से एल्गोरिदम माने जो भी हो आपका इसी बैकग्राउंड सर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करना है ये सीखे फिर यस yes, और क्या सीखे एल्गोरिदम कोर्स किए होंगे ना सभी लोग यहां पे यस yes, सर हां करने के लिए कितना सारा एल्गोरिदम भी सीख लिए बाबुल फिर आपने डेटा स्ट्रक्चर अगर पढ़े होंगे तो ट्री ट्री के ऊपर बहुत सारे ग्राफ हाँ ये सब बहुत सारे चीज ग्राफ ग्राफ में बहुत सारे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना ये तो कंप्यूटर नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है शॉर्टेस्ट पाथ कैसे ढूंढोगे या फिर पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं एट ऑल एक सोर्स डेस्टिनेशन के बीच में ये देखना ये सब है प्रॉब्लम तो अगर ये सब कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम क्या सभी एक ही कैटेगरी में आ रहा है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है ये पहले देखते हैं तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स को हम कोई कुछ कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे यहाँ पे लिस्ट किया गया है डिसीजन प्रॉब्लम सर्च प्रॉब्लम काउंटिंग प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या एक एक करके एग्जांपल दे सकते हो या फिर समझा सकते हो डिसीजन प्रॉब्लम क्या है या फिर इसका एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल दे दो एक एग्जांपल दो प्रॉब्लम का सर लाइक सर इफ देयर इज अ ट्यूरिंग मशीन एंड वी आर इनपुटिंग सम स्ट्रिंग एंड बताओ सर कितना कॉम्प्लेक्स मशीन बहुत डिफिकल्ट है आप सिंपल सा बताओ सर कोई एल्गोरिथम से वी कैन डिफाइन अ नंबर इज अ प्राइम और नॉट यस सर यस सर गिवन अ नंबर आंसर whether this is prime or not so answer is yes or no what is the input to the problem an integer sir input number an integer an integer yes sir what is the output integer. zero or one binary so this type of problems are known as known as uh, decision problem search problem sir we have to find like from 1 to 50 we have to search how many prime numbers are there similarly we can no 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 how many meaning dekho usi ke baad hi likha hai count aa jayega count okay 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 from a given set a given set x some number is present or not actually jo graph mein hota hai aap search karo shortest path no sorry shortest path nahi आप एक पाथ सर्च करो या फिर एक्चुअली एनी टाइप ऑफ कंप्यूटेशन जैसे आपको अगर एक कंपोजिट uh, नंबर दिया गया है उसका प्राइम फैक्टर्स ढूंढो तो दैट इज ए सर्च प्रॉब्लम समझ गए ना या फिर आपको स्क्वायर रूट ढूंढना ढूंढने के लिए बोला गया एक नंबर दे दिया गया यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज ऑल्सो सर्च प्रॉब्लम समझ रहे हो yes. hmm. आपको अगर लग रहा है कि ये स्क्वायर रूट ढूंढना साठ प्रॉब्लम कैसे हो रहा है तो आप एक बार सोचो एल्गोरिदम क्या सीखे थे आपने सी प्रोग्रामिंग जब पढ़े थे हाउ डू फाइंड ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर क्या एल्गोरिदम सीखे थे आप लोग याद आ रहा है कुछ आप एक बार देख लेना आज इंटरनेट पे है एक बाइनरी सर्च टाइप ऑफ थिंक करते थे इधर एक बार देखोगे उधर एक बार देखोगे ऊपर निकल गया तो फिर से नीचे जाओगे नीचे निकल गया तो फिर से ऊपर में जाओगे ऐसे कर करके यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन अगर वो डेसिमल नंबर में आता है इस प्रोडक्टी में तब तो एग्जैक्ट नंबर ढूंढ नहीं भी पाओगे क्योंकि डेसीमल नंबर ऑफ प्लेस कितना नौ दस ग्यारह बहुत सारे हो सकते हैं तो आपको अगर बोला गया टू डेसीमल प्लेस तक थ्री डेसीमल 
तो आपको एक सोल्यूशन ढूंढना है उस स्पेस के अंदर में सो दैट इज ए काइंड ऑफ सर्चिंग नाउ वेदर दैट सर्च आप अगर बाइनरी सर्च करते हो तो वो हो गया आपका सिस्टमेटिक सर्च और अगर आप इधर से सपोज आपको पता है कि नंबर क्या है सोलह uh, तो सोलह का स्क्वायर रूट एक से सोलह के अंदर में ही तो होगा उससे बाहर नहीं हो सकता तो वन टू सोलह सर्च हो गया और अगर जैसे मैंने बोला बाइनरी टाइप ऑफ आप करके इधर उधर करके देखोगे तो वो हो गया आपका सिस्टमेटिक सर्च काउंटिंग प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी बता दी जैसे ग्राफ में एक सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने रूट है या फिर एक कंपोजिट नंबर का कितना प्राइम फैक्टर्स है ये है काउंटिंग प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन या फिर मैक्सिमाइजेशन जैसे ग्राफ के लिए हो गया आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना शॉर्टेस्ट पाथ कोई भी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना हो या फिर मिनिमम वैल्यू ढूंढना हो तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम नाउ प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बीच में रिलेशन क्या है प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन होता है और क्या होता है तो एक प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन हम प्रपोज करते हैं या फिर ढूंढते हैं अब ये सोल्यूशन को आप डिफरेंट डिफरेंट जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हम यूज करते हैं सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हम यूज करते हैं सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट करने के लिए जिसमें से ये दो चीज तो आप फेमिलियर हो ही एक है रूटीन या फिर प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं चाहे वो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हो और दूसरा है फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिदम फॉर एग्जांपल ये जो आपने बताया अभी शॉर्टिंग प्रॉब्लम सार्चिंग प्रॉब्लम यो क्या बोलते हैं बबुल शॉर्ट गूगल गूगल क्या अरे बोलो अरे शॉर्टिंग एल्गोरिदम बताओ ना क्या क्या है मार्ज मार्ज शॉर्ट बबुल शॉर्ट सेलेक्शन शॉर्ट के हो तो ये एल्गोरिदम फॉर्मेट में भी लिख सकते हो फ्लो चार्ट फॉर्मेट में लिख सकते हो या फिर प्रोग्राम फॉर्मेट में लिख सकते हो देखे होंगे इवन छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है जैसे फैक्टोरियल ढूंढो फैक्टोरियल ऑफ एन या फिर फिबोनिकी ये सब ढूंढो तो ये हो गया अब लास्ट जो दो चीज है वो ही मैं बताने वाला हूँ थोड़ा डिटेल में फंक्शन फॉर्मेट में इसको कैसे लिख सकते दिस इज एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्मेट फंक्शन फॉर्मेट में एंड टेबल फॉर्मेट में लिख सकते हो पहले मैं टेबल फॉर्मेट को बताऊंगा और इधर एक चीज लिखा हूं देखो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम इंस्टेंस ये दो टर्म्स है फेमिलियर है ना प्रॉब्लम और प्रॉब्लम इंस्टेंस में फर्क क्या है प्रॉब्लम इंस्टेंस हो गया जो लिस्ट ऑफ इनपुट वैल्यूज जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सपोज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फाइंड द स्क्र ऑफ ए गिवेन इंटीजर एन बिटवीन वन एंड टेन स्क्वेर नॉट स्क्वेर रूट ओके so this is the problem statement no problem instance kya hota hai iska example ye ki n ka value kuch ek bata do ek ke 10 ek se 10 ke beech mein panch so that is the problem instance ab dekho tabular format mein iska solution kaise hum de sakte ye jo aage aapke samne hai theek hai first row is uh, listing all possible inputs because we have said that between 1 to 10 all integers and their corresponding outputs now how did we get the output from the input that is irrelevant aisa nahi hai ki humne koi formula use karke isko calculate kiya hai humko mila hai kahin na kahin se mila hai jaise list rehta hai telephone directory rehta hai waise humko mil gaya kahin na kahin se ek ye directory jaisa mil gaya to table look up jaise hota hai na aap algorithm mein padhe honge ki table look up algorithm ek table mein rehta hai sab kuch sab data jaise database mein rehta hai Just search in that table and get the answer. The solution is format में भी हम express कर सकते हैं। अब यहाँ कह सकते हो कि यहाँ पे जो number of inputs है, that is finite. तो ये table format में ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये infinite हो गया, तो then आप uh, practically इसको represent नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो आज इतने ही रहता है। Next class में हम next और कुछ discuss करेंगे। Any question अभी तक हो तो आप पूछो। नहीं तो ठीक है ठीक है यू मे लिव भाई
Manohar and Pratik, you just stay. Other uh, students, you may leave now. Okay. Thank you, sir. Yeah. Okay. Thank, thank you, you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.